Hello everyone, welcome to my first French podcast. Before I start speaking French, I will explain a few things in English so you sort of know what we're doing here. So first, uh, this podcast will be aimed at intermediate or above learners of French. As a result, I will adapt my pace and level of language accordingly. However, I want it to be as natural and spontaneous as possible, so don't expect perfect textbook French, but rather do expect hesitations, repetitions, or maybe imperfect language. In the comment section of this video, you'll also find uh, optional comprehension questions in English, which you can use if you want to test your comprehension of the podcast. Feel free to take some notes in English or French while you're listening, and the transcript to this podcast is also available if you turn on the subtitles. Finally, since it's the first time I do this, I'm very open to feedback, both negative and positive, so do not hesitate to leave a comment and let me know. I would genuinely find it helpful. So, enjoy! Alors, dans ce podcast, je vais vous raconter mon expérience en tant que lodger. Je dis « lodger » en anglais parce que il n'y a pas vraiment de traduction en français. J'ai regardé dans le dictionnaire et le dictionnaire propose « locataire ». Mais « locataire », c'est pas exactement la bonne traduction parce qu'un locataire, normalement, c'est quelqu'un qui euh, loue un appartement ou une maison. Alors qu'un « lodger » en anglais, c'est quelqu'un qui va louer une chambre dans une maison. Donc ça veut dire que moi, en tant que lodger, euh, je ne suis pas propriétaire de la maison et je ne suis pas locataire vu que en fait le logement ne m'appartient pas et je vis avec des propriétaires. Euh, donc je suis en quelque sorte un colocataire. Mais colocataire, c'est aussi un peu différent parce que en français, si on est coloc, euh, déjà on a peut-être deux, trois ou plus euh, de personnes et euh, on aura les mêmes droits dans le logement, c'est-à-dire que euh, le logement est à tout le monde de manière égale, alors que quand on est un lodger, eh bien, on est simplement propriétaire, entre guillemets, de la chambre, euh, et le reste appartient au, euh, au propriétaire. J'espère que c'est un peu clair, mais euh, voilà, il n'y a pas vraiment de traduction en français. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de traduction du mot « lodger » en français ou pas une très bonne traduction. Et je pense que c'est parce que en France, c'est pas quelque chose qui se fait euh, très souvent. C'est quelque chose qui est assez rare. Euh, mais en Angleterre, euh, en tout cas à Brighton, là où j'habite, c'est très très commun. Euh, c'est très facile de trouver euh, un endroit et être « lodger » et de euh, louer une chambre et voilà. Et euh, la raison pour laquelle c'est très populaire en Angleterre, c'est que euh, c'est souvent pas cher. Là, en ce moment, je paye 500 livres de loyer, alors que euh, si je vivais tout seul, par exemple, ça serait un studio, ça coûterait entre 800 et 1000 livres, je pense. Euh, et si j'étais en colocation, je pense que ça serait un peu plus cher et ça serait peut-être aux alentours de 600 livres, je dirais. Et, euh, et l'avantage euh, d'être un lodger, c'est que moi, par exemple, j'ai eu des expériences assez négatives euh, quand j'étais en colocation. J'ai fait de la colocation une fois dans ma vie, euh, non, trois fois. Les deux premières fois, c'était à l'université, mais c'était un peu différent euh, parce que la disposition des chambres était assez individuelle, alors que quand j'étais en colocation pour de vrai, entre guillemets, c'était vraiment euh, nous qui gérions le logement, donc c'était un peu différent. Mais cette expérience était assez négative parce que je suis quelqu'un de très propre, organisé, et je déteste la saleté ou le désordre. Et, euh, et tout le monde n'est pas comme ça, donc ça faisait un peu des clashs de personnalité, je pense. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé de ne plus être euh, coloc et, ou colocataire. On dit coloc en français, c'est le plus rapide, c'est plus rapide à dire. Et, euh, et donc voilà. Et comment je suis venu à être Lord Joe C'était un peu par hasard, car c'est quelque chose, comme j'ai dit, qui n'existait pas en France, donc moi je ne connaissais pas vraiment. Et c'est un ami qui en fait m'a présenté euh, une personne qui... Euh, qui euh, faisait du lodging, <rire> il n'y a pas de traduction du coup, donc je vais utiliser les mots anglais. Et donc, euh, il m'a présenté à cette dame et en fait, euh, j'étais euh, conquis, on va dire, euh, c'est-à-dire que euh, j'ai été convaincu et je me suis dit, bon bah, je vais devenir lodger. Et ce qui était pratique, c'était que euh, le contrat est très flexible, c'est-à-dire que euh, je pouvais donner un mois de préavis. Euh, alors que si j'étais euh, un coloc et que ça se passe mal, bah, je suis coincé pendant un an avec les mêmes personnes et ça peut être euh, assez contraignant, on va dire. Et donc, euh, 
Et donc voilà, je pense que c'est à peu près les avantages et les inconvénients. Euh, un autre avantage aussi, c'était que euh, bah, comme, on est avec, euh, comme on vit avec un propriétaire ou une propriétaire, eh bien, on est sûr qu'il y aura moins de problèmes. Alors, je ne sais pas si vous, êtes, euh, si vous avez déjà fait de la colocation, mais en colocation, si on, avec, euh, si on est avec une agence qui n'est pas très responsable, euh, qui n'a pas un bon service client, on va dire, euh, eh bien, s'il y a des réparations à faire, ça peut prendre une éternité. Alors que si on est lodger, comme les propriétaires euh, aiment leur logement, ils veulent en prendre soin, en général, tout ce, tous les problèmes du style réparation... Euh, je sais pas, toutes les, les choses de, enfin, tout ce qui se rapporte à, au fait de maintenir une maison euh, bien, en fait, eh bien, c'est réglé beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui est très pratique. Et euh, bon, il y a peut-être d'autres avantages, mais c'est les choses principales. Ah, et aussi, en fait, quelque chose qui était très important pour moi, c'est qu'on vit avec moins de personnes. Et souvent, euh, quand on est Lord Joe, les propriétaires sont beaucoup plus ordonnés, beaucoup plus propres. Euh, il n'y a pas de vaisselle qui traîne, par exemple. <rire> et euh, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, par contre, euh, donc c'était, donc je vais vous parler de ma première expérience. C'était une expérience qui n'était pas très bonne, on va dire. Je dirais même assez mauvaise. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je ne vais pas forcément raconter tous les détails, ça serait un peu long. Mais en fait, euh, je vais essayer de donner des détails qui ne sont pas trop précis, car je veux quand même préserver l'anonymat de la personne. Mais en fait, c'était déjà une personne qui était d'un certain âge, je pense, entre peut-être dans les 70 ans, ouais. ouais. Et, euh, et elle avait des chiens. Et malheureusement, ces chiens n'étaient pas très bien dressés. Ce qui a fait qu'ils euh, faisaient beaucoup de bruit, ils aboyaient euh, et il y avait quatre chiens. Donc quand un chien aboie, les, les trois autres suivent. Et ça, c'était très difficile parce que du coup, euh, ils aboyaient euh, à partir de 7h du matin, parfois à 23h le soir. Donc ça veut dire que pour dormir, c'était un peu compliqué. Et aussi, euh, c'était une femme qui était assez radine. Ce qui est assez drôle parce que je pense que je suis assez radin. Disons que euh, je n'aime pas gaspiller mon argent. J'aime bien dépenser mon argent de manière euh, ce que je considère intelligente. Bien sûr, je sais que c'est subjectif. Mais euh, cette personne était vraiment très radine. Alors, quelque chose, deux choses qui m'ont marqué. Alors, la première chose, c'était que quand j'avais euh, emménagé, c'était en septembre, donc il faisait encore chaud en Angleterre, il fait plutôt, c'est un climat plutôt tempéré. En septembre, en Angleterre, on a en général des températures autour de 18 degrés Celsius, euh, ou peut-être 20, 21, des choses comme ça, donc c'est pas trop chaud, mais c'est pas trop froid non plus. Et donc j'y suis resté 4 mois au total, et arrivé au mois de octobre, décembre, peut-être novembre même, il a commencé à faire assez froid, et donc, euh, il y avait le chauffage qui était euh, réglé sur un minuteur, je crois qu'on dit en français. C'est-à-dire qu'on euh, euh, pouvait contrôler euh, grâce à, un, à une machine, à une, une commande, une télécommande. On pouvait contrôler quand euh, on allait allumer le chauffage, quand il allait s'éteindre automatiquement. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle euh, mettait le chauffage 2 heures le matin et 2 heures le soir. Et à un moment, il faisait trop froid. J'avais vraiment, vraiment très, très froid. Et je lui ai demandé s'il pouvait y avoir plus de chauffage euh, la journée ou le soir, je ne sais plus. Et en fait, elle me disait, euh, je traduis, hein, elle parlait anglais, mais elle me disait, ah oui, alors euh, si on met 3 heures le soir, donc ça veut dire que je dois enlever une heure le matin. Et j'étais vraiment très choqué parce que, je, je comprends qu'on veuille ne pas gaspiller euh, l'énergie, c'est normal. Euh, mais là, c'était un peu trop exagéré parce qu'il faisait vraiment froid. C'était le mois de décembre en Angleterre. Ce n'est pas, euh, pas décembre dans un pays euh, plus euh, chaud, euh, tropical, je ne sais pas. Et, euh, et en fait, je trouvais que c'était assez exagéré parce que je payais un loyer, bien sûr. Pas, je n'étais pas euh, dans le logement euh, gratuitement. Et, euh, et voilà, et j'ai trouvé que c'était vraiment abusé. On va dire, on va dire ça en français, c'est vraiment abusé. Et, euh, et donc, du coup, ça m'a vraiment, euh, comment dire, ça m'a vraiment déçu, on va dire. Et une autre chose qui s'est passée, c'était qu'elle euh, était partie en week-end, je ne sais plus pourquoi, mais elle m'avait demandé de nourrir ses chats. Et en fait, je l'ai fait sans problème. Enfin, ce n'était pas, pas un grand service à demander. Et euh, en, quand elle est revenue de week-end, elle m'a offert des gâteaux, des biscuits, pour être précis, des biscuits. 
Et, euh, et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle avait acheté deux boîtes de gâteaux. Donc, c'était une boîte de gâteaux. Enfin, euh, c'est pas une boîte, c'était un paquet de gâteaux. Euh, une pour son fils. Euh, un pour son fils, pardon, un paquet. Un pour son fils euh, et un pour moi. Mais quand elle m'a donné euh, le mien, elle m'a dit, par contre, je les ai jamais goûtés. Donc, est-ce qu'on pourrait partager <rire> et quand j'ai raconté ça à mes parents alors ma famille elle est d'origine portugaise donc dans la culture portugaise ce genre de choses c'est vraiment inconcevable c'est pas possible c'est juste pas possible et, euh, mais même pour la culture française même la culture anglaise j'en ai parlé à des gens de différentes cultures et ils étaient tous très choqués parce que c'était des biscuits qui ne coûtaient pas non plus une fortune et puis même quand on offre un cadeau en général on ne demande pas à le partager ça me semble, pour moi c'est très mal poli c'est très mal élevé et, euh, et donc voilà c'était donc euh, des exemples, hein. bien sûr il y a eu beaucoup beaucoup d'autres choses qui ont fait que euh, je n'étais pas très à l'aise euh, dans ce logement le fait que c'était pas forcément aussi très propre Allez, je vous raconte encore une anecdote. Euh, dans, dans, dans ma maison, c'était une maison, il y avait un lave-vaisselle et euh, le lave-vaisselle, elle le mettait toujours en cycle rapide. C'est-à-dire que ça mettait 30 minutes pour laver la vaisselle au lieu de choisir un cycle normal qui va durer, euh, je ne sais pas moi, deux heures peut-être, deux heures et demie. Et en fait, euh, ce qu'il se passait, c'est qu'elle attendait que le lave-vaisselle soit vraiment très plein, genre plein à craquer. Euh, et ça pouvait durer une semaine et demie. Et le problème, c'est qu'au bout d'une semaine, bah, la vaisselle commence à moisir, et ça, c'était vraiment dégueulasse. <rire> c'était un truc qui vraiment me dégoûtait, j'étais vraiment euh, dégoûté, franchement, euh, voilà. Et je suis quelqu'un de très maniaque, très propre, un peu OCD, comme on dit en anglais, mais bref. Et, euh, et donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris que, en fait, je ne pouvais pas rester, c'était pas vraiment... Euh, fait pour moi et j'ai mis fin à mon contrat au bout de 4 mois et je pense être quelqu'un d'assez euh, facile à vivre même si j'ai mon côté très maniaque très propre, je suis quand même quelqu'un d'assez facile à vivre, euh, il faut, faut beaucoup pour me, euh, me dégoûter d'un logement euh, et cette dame a réussi <rire> donc euh, j'ai fini par partir et j'ai trouvé ensuite des euh, proprios qui étaient euh, bien mieux euh, bon, je vais peut-être m'arrêter là pour cet épisode parce qu'il euh, est déjà assez long, je pense. Euh, J'espère que ça vous a plu. Comme je l'ai dit au début du podcast, n'hésitez pas à me donner du feedback, me faire un retour euh, et me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Euh, même les choses négatives, c'est très important. Enfin, ça me sert beaucoup, c'est très utile pour moi. Donc, euh, n'hésitez pas et je, vous vois, et je vous verrai la semaine prochaine. Salut